ideoloogias on vaba tahe, üks kõige olulisem asi vast. Isegi selle pärast, et no, küsimus on muidugi vastutuses, eks ole. Selle pärast, et kui sul ei ole vaba tahet, siis sa ise ei vastuta selle mitte millegi eest just kui. Ja no, sellest nurgast vaadates on vaba tahe vajalik, sest et inimene peaks olema isiklikult vastutav mingil määral. Aga samas on see, et kas meie teod saavad no, ja teoloogilises mõttes jumalat kuidagi sundida. No, näiteks, et niimoodi, et kui ma teatavalt viisil käitun, kas siis jumal on kohustatud käituma oma korda teatavalt viisil. Ja no, see on siis see küsimus sellest, et kuidas sa teenida siis jumal armu, mis on eks ole, teoloogilises mõttes üldiselt inimese eksistentsi, siis ülim eesmärk või või siis no, kõik kõrge mingis mõttes nagu sellise no, olemis alus on, et meie küsimus on selles, et meie situatsioon siin, nii nagu me elame, on ühtemoodi, aga see ei ole täiuslik, me tahaksime jõuda täiusesse, see täius tähendabki osa saamist Jumala arvust. Et, ja kas on võimalik meil teha midagi, et seda ära teenida? Ja, ja noh, see diskussioon eks, tegibki siis Hilis Antiigis, Augustinus on võibolla kõige olulisem esindaja selle juures, kes noh, tõstatab selle küsimuse üsna tehavalt, noh, Augustinus selle kombeks on, et ta on noh, alati poleemiline ja ta võtab siis ühe tegelikult külvaltki häguselt välja töötatud seisuga, hakkab seda rõndama ja seda rünnates kujundab siis välja oma enda aru saama sellest ja lõppkokkuvõttes mõjutab tohutult jääknevate sajandit aru saama. Ja see on siis tema kriitik on suunatud kellegile pelaagiusele, kellest on väga, suhteliselt vähe teada, eeldatavalt kuskilt hiirimalt pärit munk, kes tuleb Rooma ja siis elab seal väga askeetliku elu ja räägib, et ainult need, kes elavad äämiselt askeetliku elu, äämiselt pühenduvad vagadusele, ainult need saavad Jumal armu osaliseks. Ja no, see just kui tekitab olukorra, et ainult siis mungad või ainult need, kellel on see võimalus olemas, need saavad selleks, aga mitte teised. Ja Augustinus võtab siis vastupidise seisukoha, ütleb, et ei, et inimene ei saa seal midagi teha, et sellist olukorda tekitada. See tähendab seda, et Jumal arm on jumalupoolne kingitus, Ja see ei ole inimese siis selles tegevusest kuidagi sõltuv. No, see on selle koha pealt, et, et just kui näitab see seda, et me võime käituda ühtemoodi või teistmoodi, aga see ei mõjuta just kui lõpptulemust. Ja see tekitakski sellise olukorra, no, nagu Augustinus oli tuginedes mitmed on öelnud, et just kui, no, nagu inimese käitumine, sel polegi mingisugust tähtsust. Ja järelikult on see, et just kui no, meie sellisest vabast otsustusest või meie enda püüdustest ei ole näkski mitte midagi. Et, no, see on no, hilisematel sajanditel leiab see nii siis kriitikat, kui ka eks ole siis väga no, suurt sellist teoloogilist toetust selle pärast, et sellel on, seda saab vaadata nii ühest kui, kui teisest nurgast. Teine teema, mis seal juures tekib, on see, et selle üheks lahenduseks Augustiinusel on siis see sellise teema, mida hakatakse siis hiljem tundma või, või millest hakatakse kõnelema predestinatsioonina. See tähendab ettemääratusena. Ja just kui ettemääratus on siis see, et, et see inimene on Jumala poolt ette määratud siis kas Jumal armuks või siis mitte. Ning no see tekitab loomulikult ka siis segadust. See tähendab just kui nagu see, et see on ju 
eelnevalt ette teada, mida siis inimene teeb ja mida siis inimene ei tee. Ja see on just täpselt samamoodi see Jumala ette teadmine, siis teoloogilises mõttes ongi küsimus siis ka vabast tahtest. Selle pärast, et kui tõesti on olemas täielik ette teadmine olemas, siis on ju selge, et kõik teod on teada, mingi võiks siis seeldada, et jähelikult need on ka siis need ette mäegatud, sellepärast, et just kui vaba lahed selles võttes ei ole, et kui iga viimsemgi pisi asi on põhimõtteliselt ette tead. Ning noh, see küsimus on, mis kehtub ka üles see teoloogilises diskussioonis, selle üle vaieldakse, on väga jäinevaid seisukohti. Ning noh, ongi siis see, et noh, peaks need kaks väidet oma vahel olema siis nagu kompatiivilt, see tähendab nii, eks ole Jumala kõike teadmine, kui ka inimese vaba tahe ja isiklik vastutus. Ja kuidas need oma vahel siis niimoodi sellisel viisil suhestada, et nad mõlemad kehtiksid, see ongi üks neid teoloogilisi, noh, ja teoloogilisi, filosoofilisi küsimusi selle vastu, et eks ole nii nagu ütles ja hügeena, siis on tõeline teoloogia on filosoof ja tõeline filosoof on teoloogia selle lähel, et see on üks eriti kui rääkida varasest silisantiigist või siis keskajast, noh, siis minutas see väide kehtib täiesti. Ja siis noh, üks huvitab tegelane selles suhtes on Pöötsius, kes kes siis oma filosoofia lohutuses, mis on tõesti suurepärane teos, noh, tingimata suuteks süüdsi tutvuda selle, kes on väga, väga hea. Ja siis tema võtab seal selle küsimuse arutusel olema. Eks ole, ta on ootab surma otsust, põrasti on vangis ja siis talle siis ilmub filosoofia, kellega ta hakkab siis pidama vestu, siis filosoofia lohutatada. Ja siis selline vestuse käigus kerkib üles küsimus vabast tahtest. Ja noh, just kongi, et noh, et täpselt samamoodi, et see ette teadmine on täielik ja just kui see vaba taha ei oleks sellega kompatiibel ja siis Pöötsius tegelikult toetus osaliselt ka Augustiinusel, aga noh, üldse nagu platonistlikule traditsioonil lahendab selle niimoodi, et see jumal teadmine on väljas pool aega ja see tähendab niimoodi, et meie jaoks on vaba tahe olemas, sellepärast, et me ei ole majas, aga Jumala jaoks on see teisitikuna, see kogu see aeg on tema jaoks tervikuna olemas. See näide tegelikult on Augustiinusel toodud üsna hea, kus ta kirjeldab üldse aja olemust ja see aeg on just kui niimoodi, et kui ma hakkan rääkima mingisugusest luuletusest, siis ma hakkan pihta esimesest silbist ja liigun edasi, et see on aeg justkui aga mingisugusel hetkel on mul olemas see luuletus tervikuna. Ja tegelikult on see, et enne kui ma selle luuletuse välja ütlen, võime öelda, et mul on see luuletus tervikuna kusagil olemas, et ma tean, mis see on. Ja see, et ma sellest nimelda rida reaalt edasi liigun, ei tähenda seda, et seda tervikut olemas ei oleks. Ja jumal teadmine sellest maailmast ja ajast ongi just nagu selle terviku teadmine ja meie oleme siis see, kes liiguvad neid silpepidi edasi. Ja see just kui lahendaks selle inimese vaba tahte probleemi ja jumal kui kõike teadmise probleemi ja täpselt selle küsimuse ka, et see säilitab meie vaba tahte, aga sama mõel säilitab ka ette teadmise. Ja aga noh, me ütleme niimoodi, et noh, väga paljud küsimused on just selles, et noh, et kuidas sa neid püüad filosoofilist teoloogiliselt lahenda, noh, nüüd liiguvad alati edasi. Noh, sõnes mõttes, et nad võivad liikuda ühest valdkonnast teise, aga need küsimused, et kas ta on nüüd siis nagu kvantfüüsikaline küsimus või mitte, on see, et ta on, noh, need on inimeste põhiküsimused, eks ole. Need on, et see, et millisel viisil need esitada, see on noh, ajastuspetsiifil mõtlema siis nimelda. Ja noh, see ongi, et need noh, need diskussioonid on siis teoloogias noh, nagu tähtsad või olulised siia maani. 
ja noh, võib öelda, et, noh, et, et, et kuidas suhtutakse nendesse küsimustesse on üks selline indikaator, millised on siin siis teoloogilised vaated ja erinevad teoloogilised poolud on kirkinud just nendest diskussioonidest välja. Et noh, kui nüüd aja sedasi hüpata on ja siis reformatsiooni juhte jõuda, et reformatsiooni algus mingis mõttes on täpselt selle sama diskussiooniga seotud. Eks ole, see on nende indulgentside müümine, indulgentside müümine, noh, teatavasti indulgents on siis selline patu kustutuskiri, mille sa siis ostad ja saad siis tavaliselt oli siis, siis oma mõne surnud sugulase kellegi patud paturi lühendada. See on see küsimus oli purgatuur, mis veidatud aeg, et sa saad seda lühendada. Ja mingis mõttes võiks öelda, et, noh, et kui seal on teatav võimekus olemas, siis sa saadki just kui selle inimesele osta selle pääsemise siis paradiisi, jumala riik, jumala armu. Ja noh, Luteri seisukoht oli see, et see ei toimi, sellist asja ei saa, me ei saa teha mitte midagi, mis sunniks jumalat andma inimesele seda armu. Noh, põhimõtteliselt täpselt see sama diskussioon, eks ole, mis Augustiinus on juures ainult lihtsalt teistes, no, teises ajas. Ja, ja siis sellest vaidusest, eks ole, kasvab küll välja lõpuks reformatsioon, kriitika, siis katoliku teoloogia suhtes ja kasvavad erinevad protestantlikud voolud välja, kes siis no, mingis mõttes on oma vahel nõustuvad suuresti, aga näiteks just ka üks nendest küsimuse on ja see sama ettemäärhatuse küsimuses toimuvad ka teatavad lahknemised ja siis no, ongi hästi kuulus, loomulikult on see, et kas kalvinistid ja luterlased saavad siis sellisest ettemäärhatusest erineval viisil armu. Et luterikus kontekstis on see, et meil on täielik vaba tahe siis igapäevastes asjades. Aga meie need igapäevased teod ei mõjuta absoluutselt küsimust Jumala armust. Et Jumal kingib oma arvu vabalt, oma kord, eks ole Jumala tahe on vaba, nii, et kingib vabalt, nii nagu ta seda ise soovib, inimlikud teod seda ei mõjuta. No, see on see küsimus, et no, mingis mõttes eks ole problemaatil, me võime käituda ükskõiku hästi või ükskõiku halvasti, aga see justkui nagu seda lõpp otsust ei, ei mõjuta ja siis eks ole võiki esitada küsimuse, milleks siis üldse pingutada, nii, et, no, et, et kas see on üldse mingit põhjust pingutada. Aga ja no, sellel on proovitud siis luterlikus kontekstis leida erinevaid lahendusi ja siis no, öeldud, et no, nagu luter ise seda, et, 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 et need head teod tulevad, tulevad ise. Et need, on, need on see, et, et kui toimub tõeline püüdumine, siis toimub, need head teod on selle tagajärg, aga mitte selle eeldus. No, see on natukene selline mm, positsioon, mida on kritiseeritud sellepärast, et hiljem muutub see just selliseks, et mõned grupid siis väidavad, et, et peab olema väline märk tõelisest pöördumisest, siis inimesed teevad häid tegusid ja ütlevad, et näete, see on märk sellest, et me oleme tõeliselt just kui välja valitud ja me oleme saanud jumala arma osalist, sellepärast me käitume väga hästi. Aga no, teised ütlevad jälle, et see on väga ohtlikult lähedane peelaeganismile, no, mida ta ka on. 